வெள்ளித்திரையின் தலைப்பு செய்திகள் சினிமா வேலை நிறுத்தம் முடிவுக்கு வருமா சிம்பு பட இயக்குனருக்கு உதவிய நயன்தாரா கட்டுப்பாடுகளை மீறி நடக்கும் விஜய் சேதுபதி படத்தின் படப்பிடிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் கடந்த ஒரு மாதமாக புதிய படங்களை வெளியிடாமலும் கடந்த மார்ச் பதினாறாம் தேதி முதல் படப்பிடிப்பு நடத்தாமலும் தமிழ் பட தயாரிப்பாளர்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றனர் கியூப் கட்டணத்தை குறைந்தது ஐம்பது சதவீதமாவது திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் கட்ட வேண்டும் என்ற அவர்களது கோரிக்கையை திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் ஏற்கவில்லை அதனால் இந்த வேலை நிறுத்தம் எப்போது முடிவுக்கு வரும் என்று தெரியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இனி அரசாங்கம் தலையிட்டால் மட்டுமே இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வரும் என்பதால் முதலமைச்சரை சந்தித்து இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கும்படி கோரிக்கை வைக்க தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் முடிவெடுத்துள்ளது சிம்பு நடித்த போடா போடி படத்தை இயக்கிய சிம்புவின் உதவியாளரான விக்னேஷ் சிவனுக்கு நானும் ரவுடித்தான் பட வாய்ப்பை கொடுத்தார் நயன்தாரா இப்போது சிம்புவின் இன்னொரு உதவியாளரான நெல்சன் என்பவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார் சிம்பு இயக்கிய வல்லவன் படத்தில் உதவி இயக்குனராக இருந்த நெல்சன் அதன் பிறகு சிம்பு நடிக்க இருந்த வேட்டை மன்னன் படத்தை இயக்க இருந்தார் ஆனால் அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு துவங்கவில்லை அதன் பிறகு பட வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் இருந்த நெல்சன் கோலமாவு கோகிலா படத்தை இயக்க நயன்தாரா உதவி இருக்கிறார் நயன்தாரா நடிக்க சம்மதித்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டதும் நான் இசையமைத்து தருகிறேன் என்று சொல்லி அனிருத் உற்சாகப்படுத்தினார் நடிகை நயன்தாராவையும் இசையமைப்பாளர் அனிருத்தையும் இணைக்க எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் என் நண்பன் சிவகார்த்திகேயன் என்கிறார் இயக்குனர் நெல்சன் ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையுலகமும் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்க விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ஜுங்கா படத்தின் படப்பிடிப்பு மட்டும் தொடர்ந்து பாரிஸில் நடைபெற்று வருகிறது இதனால் இந்த படத்திற்கு சிக்கல் உருவாகி உள்ளது ஜுங்கா படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் பாரிஸில் நடைபெறுகிறது படப்பிடிப்புக்கான பணத்தை ஏற்கனவே கட்டிவிட்டதால் படப்பிடிப்பு தொடர்ந்து நடைபெறுவதாகவும் படப்பிடிப்பை நிறுத்தினால் மீண்டும் அனுமதி கிடைப்பது கஷ்டம் என்றும் அது தவிர மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும் என்றும் படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் சங்க கட்டுப்பாடுகளை மீறி படப்பிடிப்பு நடத்தி வரும் ஜுங்கா படக்குழுவினர் சென்னை திரும்பிய பிறகு அவர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு அதன் பிறகு அவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுப்பது என்று முடிவெடுக்கப்படும் என்று தயாரிப்பாளர்கள் சங்க நிர்வாகி ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார் ஒரு வருட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு ஹிந்தி படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார் நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் பல படங்களில் நடித்திருக்கும் ஸ்ருதி ஹாசன் இப்போது எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை என்றாலும் தொடர்ந்து தனது இணைய பக்கம் மூலம் ரசிகர்களுடன் தொடர்பில் இருக்கிறார் இதனால் அவரை ட்விட்டரில் பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு மில்லியனை தொட்டிருக்கிறது தன்னை பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரையில் தென்னிந்திய நடிகைகளில் முதலிடத்தில் இருக்கிறார் ஸ்ருதி ஹாசன் நடிகர்களில் தனுஷ் முதலிடத்தில் உள்ளார் இவரை ஏழு புள்ளி இரண்டு ஐந்து மில்லியன் பேர் பின்தொடர்கிறார்கள் ரஜினியை நான்கு புள்ளி ஆறு ஒன்று கமல்ஹாசனை நான்கு புள்ளி ஆறு மூன்று மில்லியன் பேரும் பின்தொடர்கிறார்கள் மலையாளத்தில் உருவான ஒரு அதார் லவ் படத்தில் நடித்திருப்பவர் பிரியா வாரியர் இவர் அந்த படத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு பாடலில் தனது புருவம் உயர்த்தும் செயல்களால் கடந்த மாதம் முதல் ரசிகர்களின் மனதில் இடம் பிடித்தவர் இந்த படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ள இவருக்கு இந்த படம் வெளியாவதற்கு முன்பே மலையாளத்தில் மட்டுமல்ல தெலுங்கிலும் இருந்து வாய்ப்புகள் தேடி வருகின்றன தெலுங்கில் வெற்றி பெற்ற ஈகோ படத்தின் தயாரிப்பாளர் பிரியா வாரியரை தங்களது புதிய படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளார்களாம் இதற்காக பிரியா வாரியருக்கு மிகப்பெரிய தொகை சம்பளமாக பேசப்பட்டுள்ளதாம் ஈகோ படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்த ஆஷிஷ் ராஜ் இந்த படத்திலும் கதாநாயகனாக நடிக்கிறாராம் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இயக்கத்தில் பிரபுதேவா நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் திகில் படம் மெர்குரி வசனங்களே இல்லாமல் தயாராகி இருக்கும் இந்த படத்தில் சனத் ரெட்டி தீபக் பரமேஷ் ரம்யா நம்பீசன் மேயாதமான் இந்துஜா அனிஷ் பத்மன் உட்பட பலர் நடித்துள்ளனர் பின்னணி இசைக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள இந்த படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார் இந்த படம் வரும் ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் படத்துறையின் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக படத்தை வெளியிடுவதில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இந்த படத்தை ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற உள்ள சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிட ஏற்பாடு செய்துள்ளார் இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் பட அதிபர்கள் வேலை நிறுத்தத்தால் தமிழ் திரையுலகம் ஸ்தம்பித்துள்ளது முப்பதற்கும் மேற்பட்ட படப்பிடிப்புகள் நிறுத்தப்பட்டு விட்டன வெளியூர்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் நடந்த படப்பிடிப்புகளையும் நிறுத்திவிட்டார்கள் இதனால் நடிகர் நடிகைகள் அனைவரும் ஊருக்கு திரும்பியுள்ளனர் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக நயன்தாரா தெலுங்கு படத்தில் நடிக்க சென்று விட்டார் அதே போல தமிழில் நடித்துக் கொண்டிருந்த சமந்தா ரகுல்பிரீத் சிங் காஜல் அகர்வால் கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோரும் தெலுங்கில் கவனம் செலுத்துகின்றனர் சில நடிகைகள் மலையாள படங்களில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளனர் இதே போல குணச்சித்திர பாத்திரங்களில் நடிக்கும் நடிகர்களும் மற்ற மொழிகளில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்துள்ளனர்
இந்த வருடம் ஐந்து புதிய தயாரிப்பாளர்களையும் ஐந்து புதிய கதாநாயகர்களையும் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் என்கிறார் இயக்குனர் சுசீந்திரன் முதல் படம் ஏஞ்சலினா இரண்டாவது படம் ஜீனியஸ் இந்த இரண்டு படங்களும் நிறைவடைந்துள்ளன மூன்றாவது படம் சாம்பியன் புட்பால் பற்றிய கதையில் உருவாகும் இந்த படம் வேலை நிறுத்தம் முடிந்தவுடன் துவங்க இருக்கிறேன் மற்ற இரண்டு படங்களின் பெயர்கள் மற்ற விவரங்களை விரைவில் வெளியிடுவேன் இந்த வருடம் முழுக்க முழுக்க புதுமையான கதை காலத்துடன் பயணிக்க போகிறேன் என தெரிவித்துள்ள சுசீந்திரன் முதல் படத்தில் புதியவர்களை வைத்து வெற்றி பெற்றவன் நான் அந்த தைரியத்தில் புதுமுகங்களுடன் களமிறங்கி இருக்கிறேன் என்கிறார் அவர் சங்கமித்ரா பட சர்ச்சைக்கு பிறகு எந்த படங்களிலும் நடிக்காமல் இருந்தவர் ஸ்ருதி ஹாசன் தனது காதலர் மைக்கேல் காஷியலுடன் நேரத்தை செலவிட்டு வந்தார் இப்போது மீண்டும் நடிப்பில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்திருக்கும் ஸ்ருதி ஹாசன் துப்பாக்கி படத்தில் வில்லனாக நடித்த வித்யுத் ஜம்மாலுக்கு ஜோடியாக ஒரு இந்தி படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு இந்த மாத இறுதியில் துவங்குகிறது தமிழ் படங்களில் நடிக்க அவர் கதை கேட்டு வருவதாகவும் சரியான வாய்ப்பு அமைந்தால் அந்த படத்தில் நடிக்க உடனே ஒப்புக்கொள்வார் என்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அடுத்து வருவது இயக்குனரும் நடிகருமான சித்ரா லட்சுமணன் அவர்கள் வழங்கும் அந்த நாள் ஞாபகம் ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக யாரை அழைக்கலாம் என்று நானும் என் சகோதரர் சித்ராராமும் சத்யராஜுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த போது எம்ஜிஆரை அழைக்கலாமா என்று திடீரென்று கேட்டார் சத்யராஜ் எம்ஜிஆர் மட்டும் விழாவுக்குற உப்பு கொண்டு விட்டால் ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத ஒரு விழாவாகிவிடும் ஆனால் அவர் வருவாரா என்று நாங்கள் கேட்டவுடன் முயற்சி செய்து பார்ப்போம் அவர் ஒத்துக்கொண்டு விட்டார் என்றால் நம்முடைய அதிர்ஷ்டம் என்றார் சத்யராஜ் அவர் அப்படி சொன்னவுடன் முதல்வர் எம்ஜிஆரை சந்திக்க தேதி கேட்டு தோட்டத்துக்கு ஃபோன் செய்தோம் நாங்களே எதிர்பார்க்காத வகையிலே இரண்டே நாளில் அவரை சந்திக்க எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கப்பட்டார் சத்யராஜனும் நானும் என சகோதர சித்ராராமும் தோட்டத்துக்கு போனபோது எம்ஜிஆரை சந்திப்பதற்காக பல அமைச்சர்கள் அரசு அதிகாரிகள் காத்து கொண்டிருந்தனர் நாங்கள் சென்ற சில நிமிடங்களிலே மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்த எம்ஜிஆர் எங்கள் மூவரையும் முதலிலே அழைத்தார் உற்சாகமாக எங்களை வரவேற்றவர் என்ன விஷயம் என்று எங்களை பார்த்து கேட்க ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழாவிலே கலந்து கொண்டு கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் நீங்கள் நினைவு பரிசினை வழங்க வேண்டும் உங்களுக்கு எந்த தேதி சௌரியமோ அந்த தேதியிலே நாங்கள் விழாவை வைத்துக் கொள்கிறோம் என்று எம்ஜிஆரிடம் நாங்கள் சொன்னோம் சிறிது நேரம் யோசித்த எம்ஜிஆர் என்று ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய நூறாவது நாள் வருகிறது என்று எங்களை பார்த்து கேட்டார் டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி என்று நான் சொன்னவுடன் அன்றே வைத்து கொள்ளுங்கள் நான் கலந்து கொள்கிறேன் என்றார் அவர் அவ்வளவு எளிதிலே அந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள அவர் சம்மதிப்பார் என்று நாங்கள் கனவிலும் எதிர்பார்க்கவில்லை விழாவிற்கு வர ஒப்புக்கொண்டு அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துவிட்டு நாங்கள் கிளம்பிய போது உங்களுக்கு வேற ஏதாவது நான் செய்யணுமா என்று எங்களை பார்த்து எம்ஜிஆர் கேட்க ஒன்றும் வேண்டாம் சார் உங்களுடைய அன்பே போதும் என்றேன் நான் ஆனால் சத்யராஜ் அந்த சந்தர்ப்பத்தை மிக சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டார் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய பயன்படுத்திய ஏதாவது ஒரு பொருளை உங்களுடைய நினைவாக எனக்கு கொடுங்கள் என்று சத்யராஜ் கேட்டவுடன் மாடியிலே இருந்த தனது உடற்பயிற்சி கூடத்திலிருந்து கர்லாக்கட்டை எடுத்து வர சொன்ன எம்ஜிஆர் தன்னுடைய பரிசாக சத்யராஜிடம் அதை வழங்கினார் முதலமைச்சர் கலந்து கொள்கின்ற விழாக்களிலே அந்த விழா மேடையிலே யார் யார் பங்கு பெறப் போகிறார்கள் என்ற பட்டியலை அவருடைய ஒப்புதலுக்காக அனுப்ப வேண்டும் என்பது எழுதப்படாத ஒரு விதி ஜல்லிக்கட்டு திரைப்பட விழாவிலே பங்கேற்கவிருந்த இயக்குனர் பாரதி ராஜா கமலஹாசன் எழுத்தாளர் சிவசங்கரி பட்டிமன்ற பேச்சாளரான சாலமன் பாப்பையா திரையரங்கு உரிமையாளர் சங்கத்தினுடைய செயலாளரான டி ராமானுஜம் ஆகியோருடைய பெயரிலெல்லாம் எழுதி எடுத்துக்கொண்டு எம்ஜிஆரை சந்திப்பதற்காக தோட்டத்திற்கு சென்றேன் டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி அன்று வள்ளுவர் கோட்டத்தை தவிர சென்னையிலே இருந்த மிகப்பெரிய அரங்கங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன வள்ளுவர் கோட்டம் கலைஞர் கருணாநிதி கட்டிய கட்டணம் என்பதால் அங்கே விழாவை நடத்தினால் எம்ஜிஆர் நிச்சயமாக கலந்து கொள்ள மாட்டார் என்று பலரும் என்னை பயமுறுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் ஆகவே விழாவை எங்கே நடத்துவது என்பதை பற்றியும் எம்ஜிஆருடைய அறிவுரையை பெற நான் விரும்பினேன் விழாவிலே கலந்து கொள்வோருடைய பட்டியலிலே எம்ஜிஆர் எந்த மாற்றத்தையும் சொல்லவில்லை அடுத்து வள்ளுவர் கோட்டம் மட்டுமே ஐந்தாம் தேதி என்று காலியாக இருக்கிறது என்ற விவரத்தை நான் அவரிடம் சொன்னவுடன் அங்கேயே விழாவை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என்றார் அவர் அடுத்து சிவாஜியை சந்தித்த நான் ஜல்லிக்கட்டு படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழாவிலே எம்ஜிஆர் கலந்து கொள்ளவிருக்கின்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை அவரிடம் தெரிவித்தேன் அடுத்து அந்த விழாவுக்கான அழைப்பிதழ்களை அச்சிடும் வேலைகள் ஆரம்பமாகின அழைப்பிதழின் முதல் பக்கத்திலே எம்ஜிஆருடைய படமும் கடைசி பக்கத்திலே சிவாஜி படமும் நடுவிலே சத்யராஜ் படமும் இடம்பெற்றது அந்த விழா அழைப்பதை எப்படி வேண்டுமானாலும் மடிக்கலாம் என்பதால் சிவாஜியை சந்தித்து அவருக்கு அழைப்பதை கொடுத்த போது சிவாஜியின் படம் மேலே வருகின்ற ம
ஆனால் அதே நேரத்திலே நான் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன் என்று அவர் சொல்லாமல் சொன்ன விதம் இருக்கிறது அது இன்றளவும் என்னுடைய மனதிலே ஆழப்பதிந்த ஒன்று விழாவிற்காக வள்ளுவர் கோட்டம் முழுவதும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது தினத்தந்தி பத்திரிகையிலே விழா நாள் என்று இரண்டு முழுப்பக்க விளம்பரங்கள் கொடுக்க முடிவு செய்தோம் சென்னையிலே உள்ள திரையுலகப்புறம் உள்ள அனைவருக்கும் அழைப்பதில் கொடுக்கின்ற வேலைகள் ஒரு பக்கம் ஜரூராக நடைபெற்று கொண்டிருந்தன விழா நடைபெறவிருந்த டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதிக்கு முதல் நாள் இரவு இடி போன்ற ஒரு அதிர்ச்சி எங்களை தாக்கப் போகிறது என்று எங்கள் யாருக்குமே அப்போது தெரியாது அப்படி எங்களை தாக்கிய இடி எது அதிலிருந்து நாங்கள் எப்படி மீண்டோம் என்பதை நாளை வெளித்திரையிலே பார்ப்போம் அடுத்து வருவது ஒருவரி செய்திகள் குடும்பத்துடன் கோவை சென்றிருக்கிறார் நடிகர் சத்யராஜ் பரபரப்பான சம்பவங்கள் விறுவிறுப்பான காட்சிகள் என ஒரு கதையை எழுதி இருக்கிறாராம் நடிகர் ராதா ரவி காலை மாலை இருவேளையும் தவறாமல் வாக்கிங் செல்கிறார் நடிகர் கவுண்டமணி காமாட்சி மெஸ் என்கிற சைவ உணவகத்தை திறந்திருக்கிறார் தயாரிப்பாளர் பிரமிட் நடராஜன் அடுத்து வருவது ரகசியம் ஊருக்கே தெரியற மாதிரி பொண்ணு பாத்துட்டு இருக்க அந்த நடிகர்கிட்ட அவங்க குடும்பத்தினர் யாருமே பேசுறது இல்லையா டிரைவர் மேல டென்ஷனை காட்டினதுனால போயா லூசுன்னு திட்டிட்டு போன டிரைவர் மேல சம்ம ஆத்திரத்துல இருக்காராம் காதலுக்காக நாக்க வெட்டிக்கிட்ட அந்த நடிகர் பிரகாசமான வில்லன் நடிகர மூவண்ண கொடி தேசிய கட்சிக்கு இழுக்க பெரிய அளவுல முயற்சி நடக்குதா இத்துடன் ராஜ் டிவியின் வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சியை காண தவறாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்